ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് ആർ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേതും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വണ് അഡ്വെഞ്ചർ ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രി എന്ന് പറയുന്ന റഷ്കിൻ ബോണ്ട് എഴുതിയ ഒരു മനോഹരമായ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി അബ്ദുള്ളയാണ് എൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പോയം ഒരു മനോഹരമായ പോയമാണ് വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ ലയൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അഡ്വെഞ്ചർ ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രി എന്ന് പറയുന്ന റഷ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഹൈക്യു എഴുതിയ ഒരു തോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ മൗണ്ടെയിൻ മിസ്ഡ് ഹൗറിങ് ഓഫ് ദി പിൻസ് ആൻഡ് പോൺസ് ആൻഡ് വീൽസ് ദ ഹെവൻ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിക്കാം നാച്ചുറൽ ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലേസ് ടു വിസിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹോം ഡിസ്കസ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല അതൊരു വീടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കാഴ്ച കാണാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സന്ദർശിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥലമായാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ അവിടെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ഒരു സന്ദർശക സ്ഥലമല്ല അതൊരു വീടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട്സാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എഴുത്തുകാരനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം റൈറ്റർ റഷ്കിൻ ബോണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അഡ്വെഞ്ചർ ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം നോക്കാം റഷ്കിൻ ബോൺ ബോൺ ഓ നയൻറ്റി മെയ് നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർ ഇസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ഊദർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൺ ഹിസ് ഫാദർ വാസ് എൻ ഓഫീസർ അറ്റ് റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ ദ റൂം ഓഫ് ദ റൂഫ് അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഇറ്റ് ഗോ ജോൺ ലിവിലിൻ റൈസ് പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് വാസ് ദ ആംഗ്രി റിവർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഹി റിസീവ്ഡ് ദ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ അവർ ട്രീ സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡെഹ്റ ഹി വാസ് അവാർഡ് ദ പത്മശ്രീ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേജ് He got a lifetime achievement award in 2017. He now lives with his adopted family in Lando, near Missouri, Uttarakhand. Now, we are going to talk about Adventure in a Banyan Tree. We are going to talk about the author of the chapter. We are going to talk about the author of the chapter. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ചാപ്റ്ററിലെ ഓരോ പാസേജുകളായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം ടു ദ ഹൗസ് ആൻഡ് എറൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ടു മൈൻ ദ മാഗ്നിഫിക്കൻ ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ chiefly because grandfather at the age of 65 could not long climb it indiyile engade kudumbathinte veedum parambum ende muttachinte samrajyam ayirunnu domain nu parayumbodhenum samrajyam aanu keto avade undayirunna prauda gambhiramaya adhu magnificent almaram almaram aanu banyan tree അത് എൻ്റേതായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ മുഖ്യ കാരണം അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെത്തി നിൽക്കുന്ന മുത്തശ്ശിന് ഇനിയും മരം കയറാനൊന്നും കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ട്യൂസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദിസ്
മരം കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഏതോ ഒരു കൗൺസ് ഓഫ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും മുത്തശ്ശനെ കളിയാക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിനെക്കുറിച്ച് പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്ത്രീ ആയിരുന്നു കൗൺസ് ഓഫ് ഡെസ്മെൻറ്റ് ഇവരുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് മുത്തശ്ശി എപ്പോഴും മുത്തശ്ശനെ കളിയാക്കിയിരുന്നത് എന്താണ് കാരണം നൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വീണാണ് ഈ സ്ത്രീ മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിലും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശനെ എപ്പോഴും കളിയാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ദി സ്പ്രേഡിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ ബനിയൻ ട്രീ വിച്ച് ഹൗ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടു റൂട്ട് എ കെയിൻ ഫോമിംഗ് എ മേഴ്സ് ഓഫ് ആക്സ് ഗിവ് മീ എൻ ലെസ് പ്ലേഷ് യോ ദി ട്രീ വാസ് ഓൾഡ് ദാൻ ദ ഹൗസ് ഓൾഡ് ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ as old as the town of dahra nestling in a valley at the foot of the himalayas padannu pedicha shikarangalum bhoomiyilekku thanne valanni valarnu veendum veeru pidichu sangeernamaya kamana aagruthi allengil curved shape il theerthu nilkuna aa vanmaram enikku anandamaya aakladam നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മരം ഞങ്ങളുടെ വീടിനേക്കാളും എൻ്റെ മുത്തശ്ശനെക്കാളും ഒക്കെ പ്രായം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനേറെ പറയണം അവിടെയുള്ള ദഹ്ര എന്ന് പറയുന്ന ടൗണിനേക്കാളും ഒത്തിരി പഴക്കമായിരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന ദഹ്ര പട്ടണത്തോളം തന്നെ ആ മരത്തിന് പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് റൈറ്റർ ഇവിടെ പറയുന്നു മൈ ഫേസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫെമിലിയർ വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രീ സ്ക്വറൽ ആക്കിങ് ഹിസ് ബാഗ് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദി എയർ ഹി സി ഇൻ ദ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൂറിസ് ഇൻ മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദർ ഐ ഡി ഡോ ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ ഖാറ്റ് ബൾട്ട് ഓർ എ ഗൺ he became friendlier and when i started leaving him pieces of cake and biscuit he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സുഹൃത്തും പരിചയക്കാരനും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ചാര നിറത്തിലുള്ള അഥവാ ഗ്രേ കളറിലുള്ള ഒരു സ്ക്യുറലാണ് സ്ക്യുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അണ്ണാങ്കുഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ മുതുക് ഒരു ആർച്ച് പോലെ വളഞ്ഞ് പിടിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മണം പിടിക്കും പോലെ ശ്വാസം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ അതായത് ഇൻവേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് കടന്നുകയറ്റം കേട്ടോ അപ്പോൾ റീസൻറ്റ് അത് ദേഷ്യം റീസൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ദേഷ്യമാണ് അപ്പം അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ക്യുറലിൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് താൻ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു എന്ന് തോന്നി ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പെരുമാറ്റം നെക്സ്റ്റ് പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ എയർ ഗണ്ണോ അതുപോലെ കവണയോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കൂടുതലായിട്ട് തന്നോട് അടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം അവൻ കൊടുക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെയും ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയൊക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ സൗഹൃദത്തിലാവുകയും ചെയ്തു ബിഫോർ ലോൺ ഹി വാസ് ഡെൽവിങ് ഇൻ മൈ പോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം സെൽഫ് ടു വാട്ട് ഫർ ഹി കുഡ് ഫൈൻ ഹി വാസ് എ വെരി യങ് സ്ക്വറൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബ്ലി തു ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫുലിഷ് ഫ്രം ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ കൂടുതൽ കാലം കഴിയും മുൻപേ അഥവാ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി തപ്പി കാണുന്നതെല്ലാം ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ തീരെ ചെറിയ ഒരു അണ്ണാൻകുഞ്ഞായിരുന്നു ഞാനെന്ന മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും കരുതിയിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ അവനൊരു വിഡ്ഢി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഹങ്കാരി എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഇൻ ദി സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബെൻ എൻട്രി വാസ് ഫുൾ സ്മാൾ റെഡ് ഫിക്സ് birds of all kinds would flow into its branches the red bordered bulbul cheerful and greedy gossiping rosy pastors and parents and crows scrobbling with each other all the time during the fixed season the banyan tree was the noisiest place on the road 
സ്പ്രിങ് സീസണിൽ അതായത് പൂക്കാലത്തിൽ ആൽമരത്തിൽ പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരും എല്ലാ തരം പക്ഷികളും മരച്ചില്ലയിൽ വന്നുകൂടും ഫ്ലോക്ക് വന്നുകൂടുക ഉദരഭാഗം ചുവപ്പ് നിറമുള്ളതും ആഹ്ലാദവതിയും ആർത്തിക്കാര്യമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് ബുൾബുൾ പക്ഷി അവളും വരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും കലവില കൂടുന്ന പാസ്റ്റർ പക്ഷികൾ അതുപോലെ തത്ത കാക്ക എല്ലാവരും കൂടി എപ്പോഴും പരസ്പരം ശബ്ദ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സ്ക്വാബബിൾ അതായത് ശബ്ദ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പഴക്കാലം എത്തിയാൽ പിന്നെ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും ബഹളമയമായ സ്ഥലം ഈ ആൽമരമായിരിക്കും ബഹളമയം നോയ്സിസ്റ്റ് നോയ്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഹാഫ് വേ അത് ചു ഐ ഹാഡ് ബിൽഡ് എ സ്മോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫ് ഇൻ സ്പാൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് ഐ കുഡ് റീഡ് ദിയർ പ്രോപ്പറിങ് മൈ സെൽഫ് അപ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബോൾ ഓഫ് ദി ട്രീ വിത്ത് ക്വഷ്യൻസ് ടേക്ക് ഫ്രം ദി ഡ്രോയിങ് റൂം ട്രേഷർ ഐ ലാൻ ഹക്ലബറി ഫിൻ ദി മൗക്ലി സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ദി നോവൽസ് ഓഫ് എഡ്ഗർ റൈസ് Baroques and Lucia's May are called made up my bag of very mixed reading. Marathinde pagathi uyarathil half way up. Nyan oru platform allengil oru tattu kramigirichittundayirunnu allengil panidittundayirunnu. Choodu kuranja divasangalil uchchike shesham avide irunnu nyan samayam chelavichirunnu. Appo veetile ee seegarana muril ninnu edutha thalayana marathilokku chaari vechittu ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരി വെക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു ട്രഷർ ഐലാൻഡ് കുറേ ബുക്കുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോവലുകളും ഇതെല്ലാം വായനയുടെ വൈവിധ്യം തീർത്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി വൻ ഐ ഡിറ്റ് നോ ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിങ് ഐ കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദ ബാനിയൻ ലീവ്സ് അറ്റ് ദി വേൾഡ് ബ്ലോ അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാങ്ങിങ് ഔ ഓ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദി വാഷിംഗ് അറ്റ് ദി കുക്ക് Squirreling with a fruit vendor would at grandfather grambling at the hardly Indian miracles which instead on springing up all over his very English garden. As usual, nothing very exciting happened while I was in the banyan tree. But on one particular afternoon, I had enough excitement to last me through the summer. വായനയിൽ താൽപ്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് താഴെ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു താഴെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുത്തശ്ശി തുണികൾ അലക്കി വിരിക്കുന്നതും എടുക്കുന്നതും പാചകക്കാർ പഴം പച്ചക്കറി കച്ചവടക്കാരുമായി തർക്കിക്കുന്നതും മുത്തശ്ശൻ തൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മോഡൽ ഗാർഡനിൽ വാശിയിലെന്ന പോലെ വളരുന്ന ഇന്ത്യൻ മാരിഗോഡ് അതായത് ജമന്തിപ്പൂവ് ഈ ചെടികളോട് പിറുപിറുത്ത് കൊണ്ട് ഗ്രംബ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറുപിറുക്കുക പിറുപിറുത്ത് കൊണ്ട് പരാതിപ്പെടുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് മുകളിലിരുന്ന് കാണാമായിരുന്നു അത്ര ആവേശകരമായ സംഭവങ്ങളൊന്നും സാധാരണ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു വേനൽ അവധിക്കാലം മുഴുവൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആവേശോജ്ജ്വലമായ ഒരു സംഭവം ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്താണ് നോക്കാം That was the time when so a man goes and a cobra fight to do death in the garden while I sat directly about them in the banyan tree. Poondhoattathil uri kiri murgan bambam maranam varay pôra aadiyadu. Nyan avarakku mughalai marathil irindu kondu kandad airinu asambhavam. Engi ne aanu nukam? It was in April afternoon and the warm breezes of approaching summer had sent everything including grandfather in doors i was feeling drowsy myself and was wondering if i should go to the pond behind the house for a swim when i saw a huge black cobra glitting out of a clump cockets and making for some cooler part of the garden at the same time a mongoose whom i had often seen emerged from the bushes and went straight for the cobra adu april maasathile uchchakku seshamulla samayam ayirunnu aduthu kondirikkunna approaching venal kala choodu kaaranam allengil choodu kaattu kaaranam muttachan nadakkam ellavarum veetinagathu ingane irikkayirunnu enikkum uchchamayakam adhaayidu rose enna vaakinte artham uchchamayakana ta uchchakku urangunnathu 
അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച മയക്കം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു വീടിൻ്റെ പുറകിലെ കുളത്തിൽ പോണ്ട് കുളം നമുക്കറിയാമല്ലോ കുളത്തിലേക്ക് പോയി ഒന്ന് നീന്തിയാലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഉൾച്ചെടി കൂട്ടത്തിൽ അതായത് ക്ലംപ് ഓഫ് കാക്ടസ് മുൾച്ചെടി കൂട്ടം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ മൂർഖൻ പുറത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടത് ഗ്ലിറ്റിംഗ് ഇഴഞ്ഞു വരിക ഗ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ പൂന്തോട്ടത്തിലെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതേ സമയം തന്നെ ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരു കീരിയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പാമ്പിനെ ആക്രമിക്കാൻ എന്ന പോലെ ഇറങ്ങി വന്നു ആ കീരിയെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇൻ എ ക്ലിയർ എ ബെനറ്റ് ജുറ്റി ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺ ഷൈൻ ദി ക്യാം ഫേസ് ടു ഫേസ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന മരത്തിന് തൊട്ട് താഴെ തുറസ്സായ അതായത് ക്ലിയറിംഗ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന തുറസ്സായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല വെയിൽ അവർ രണ്ടും മുഖാമുഖം വന്ന് നിന്നു അപ്പോൾ കീരിയും പാമ്പും രണ്ടുപേരും മുഖാമുഖം വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കോബ്രാനോ ഓൺലി ടു വെൽ ദാറ്റ് ക്രീമിംഗ് കൂസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് വാസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ബട്ട് ദ കോബ്ര വാസ് കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റ് ടു ഹി കുഡ് മൂവ് സിഫ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദി സ്കാസ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ലോങ് ഷാ ഫാങ്സ് വേർ ഫുൾ ഓഫ് ഡെഡ്ലി വെനോ ആ മൂർഖൻ അറിയാമായിരുന്നു കീരി നല്ല ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള അഗ്രസീവ് അതുപോലെ തന്നെ തന്ത്രശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ച പോരാളിയാണെന്ന് ആ മൂർഖന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ മൂർഖനും ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത കഴിവും പരിചയവുമൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു പോരാളി തന്നെയാണ് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ചലിച്ച് ശത്രുവിനെ കൊത്താൻ അവന് കഴിയും അവൻ്റെ കൂർത്ത വിഷപ്പല്ലുകൾക്ക് പിറകിലെ അറയിൽ അതായത് വിഷപ്പല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാങ്സ് ആണ് പിറകിലെ അറ സാക്സ് അതിൽ മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈറ്ററോ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി എ ബാറ്റ് ലോഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ഏതായാലും ഇതൊരു വീരശൂര പോരാളികളുടെ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഹിസ് ഇൻ ഡിഫൈൻസ് ഹി ഫോക്ക് ടു ടങ് ഡാറ്റ് ഇൻ ഇൻ ആൻ ഔട്ട് ദറ്റ് കോപ്പ് ആർ റേസ് ടു ത്രീ ഓഫ് ഹിസ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഹിസ് ബോ ടെക്ടാക്ടിൽ ഹുഡ് the monkey's bushes his tail the long hair on his pin stood up in the past the very thickness of his hair had saved him from bits that would have been fatal to others dashing that is defensed cheating hissing po dashing und cheetikond tande രണ്ടായി പിളർന്ന നാക്ക് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഇട്ടുകൊണ്ട് ആറടി ശരീരത്തിൻ്റെ മൂന്നടിയും തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി പത്തി വിളർത്തി അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് കോബ്ര നിൽക്കുകയാണ് കീരിയും തൻ്റെ വാലിലെ രോമമെല്ലാം ഇടർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ മുതുകത്തെ കട്ടിയുള്ള രോമമെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കീരിയെ പാമ്പുകടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് ഈ രോമങ്ങളാണ് കേട്ടോ Through the competence where unaware of my presence in the Benantri, they soon become aware of the arrival of two other spectators. One was a Mayna and the other a Jungle crew. Note the villi of the crew that had seen these preparations for battle and had settled on their characters towards the outcome. Had they become content only to watch, all would have been well done. with both of them marathinu mugalile ende sanithyate kurichi ee rendu poraligalum aranjirunnilla appo avarku rendu perkum aravillayirunnu thaan ingane mugalil irunnu kaanunnathu karyam mattu rendu kaichakare kurichi avarku nalla bodham undayirunnu adil onnu oru maina mattu edu oru kaattu kaakkayana aa kaakka pattanangalilokke kaanunna pole tandrashali aayirunnilla ee oru poraattathinulla orukam avar കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സര ഫലം എന്താകുമെന്നറിയാൻ വേണ്ടി മുൾച്ചെടിക്ക് മുകളിൽ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ വെറും കാഴ്ചക്കാരായി മാത്രം നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അതാകുമായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്കും നല്ലത് എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കാം ദി കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ഡിഫെൻസീവ് സ്വൈൻ സ്ലൂലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മാങ് ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ് ബട്ട് ദ മെങ്കൂസ് ന്യൂ ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് opponents lazy unwinking eyes and refused to meet them murkan pradirodhathil nilagondu appo murkan endeyana kiriyude 
ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് കീരിയെ കൊണ്ട് തെറ്റായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കും വിധം ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് എന്നിങ്ങനെ ഇളകി ആടിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ നില ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ എതിരാളികളുടെ തിളക്കമാർന്നതും ഇമ ചിമ്മാത്തതുമായ കണ്ണിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കീരിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീരി മൂർഖൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടം ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ കണ്ണിൽ നോക്കാതെയാണ് കണ്ണ് നല്ല തിളക്കമാർന്നതാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കീരിക്ക് അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്തതായവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടം കീരി അങ്ങ് മാറ്റി ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഫിക്സ്ഡ് ഹിസ് ഗെയിൻസ് at a point just below the cobra's hood and opened the attack pagaram paambinte pattikku tottu thaale note orpichu kondu kiri aakramanam thodangi patti ennu parayumbo kud aanu adu pole thanne notam guess guess ennu parayumbodhene notam keto moving forward quickly until he was just within the cobra's reach he made a feint to one side immediately the cobra struck his great hood came down so swiftly that i thought nothing could save the mangoes but the little fellow jumped neatly to one side and dated in a swiftly as the cobra beating the snake on the back and dated he away again out of reach മൂർഖൻ്റെ പിടിയിൽ എത്തും വരെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന കീരി പെട്ടെന്ന് ഒരു വശത്തേക്ക് വ്യാജ നീക്കം നടത്തി ഉടനെ പാമ്പ് ആഞ്ഞൊരു കൊത്തുകൊത്തി പാമ്പിൻ്റെ വിടർത്തിയ പത്തി അതിവേഗത്തിൽ താഴ്ന്നത് കണ്ട് ഇനി കീരിയെ ഒരു ശക്തിക്കും രക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ ആ കൊച്ചു ചങ്ങാതി അതിവേഗം ഒരു വശത്തേക്ക് തെന്നി മാറുകയും അതേ വേഗത്തിൽ തിരിച്ച് പാമ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീഴുകയും ചെയ്തു ചാടി വീണത് മാത്രമല്ല പാമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് കടിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാമ്പിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറുകയും ചെയ്തു ദ മൂമെൻറ്റ് ദ കോപ്ര സ്ട്രഗ് ദി ക്രൂ ആൻഡ് ദ മൈ ഹൾഡ് ദം സെൽഫ്സ് അറ്റ് ഹിം only to collide heavily in mid air shrinking at each other they returned to do the cactus plant paamb kiriye kottan thuniya aa nimisham thanne kaakai maine paambine nere kudichu pakshe avar parasparam andarishathil kootu muttugayana cheythathu vedana kondu karanju kondu ava mulchadikku mugalude thangalde iripadathilekku thanne endu edu rendu perum tirichu chennirunnu next endha sambhavichathu a few drops of blood listen on the cobra's back the cobra struck a cane and missed again the mangoes sprang is it jumped in and bit again the birds divided at the snake bumped into each other instant and returned the stringling to the safely of the cactus പാമ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതാനും രക്തത്തുള്ളികളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു അവ വെയിലിൽ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി ക്ലിസ്റ്റൻ്റെ എന്ന് പറയുക തിളങ്ങുക പാമ്പ് വീണ്ടും കൊത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ലക്ഷ്യം തെറ്റി കീരി വീണ്ടും പാമ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്ത്രപരമായി തെന്നി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് സ്പ്രാങ് എസൈഡ് തന്ത്രപരമായിട്ട് തെന്നി മാറുക പാമ്പിൻ്റെ മേൽ വീണ്ടും കീരി ചാടി വീഴുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കടിച്ചു അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആ പക്ഷികളും രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്തു ആ പാമ്പിന് നേരെ കുതിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും പരസ്പരം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിമുട്ടുന്നു താഴെ വീഴുന്നു വേദനിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ മുൾച്ചെടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കാഴ്ചക്കാരായി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ദി തേർഡ് റൗണ്ട് ഫോളോയിങ് ദ സെയിം കോഴ്സസ് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ബട്ട് വിത്ത് ഓൺ ഡ്രാമറ്റിക് ഡിഫറൻസ് ദി ക്രൂ ആൻഡ് മെയിന സ്റ്റിൽ ഡിറ്റമൈൻഡ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഡിവൈഡ് ആറ്റ് ദി കോബ്ര but this time they missed each other as well as they am mark the minor flow and they reached its peak but the crew tried to pull up in the mid air and turn back in the second that it took him to do this the cobra wiped his head back and struck with great force his now thudding against the crow's body പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മൂന്നാം റൗണ്ടും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ തുടർന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നാടകീയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് നാടകീയം എന്ന് പറയാൻ ഡ്രാമറ്റിക് നമുക്കറിയാം എന്നുള്ള വാക്കാണ് മൈനയും കാക്കയും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ തുടരാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടു പേരും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാതെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി മൈന തൻ്റെ കുതിപ്പ് 
മുന്നോട്ട് തന്നെ നടത്തി അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കാക്ക പാതി വഴിയിൽ വെച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങി പെട്ടെന്ന് തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ നിമിഷം തന്നെ മൂർഖൻ തൻ്റെ തല തിരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു മൂർഖൻ്റെ തലയുടെ മുൻഭാഗം അതായത് സ്നൗട്ട് മുൻഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്നൗട്ട് കാക്കയുടെ ശരീരത്തിൽ ശക്തമായ പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ശക്തമായ പ്രഹരം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും തട്ട് അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഹരം കാക്കയുടെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ കാക്കയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കാം ഐ സോ ദ ബേഡ് ഫ്ലങ് നിയർലി ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ്സ് എ ക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ വേർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലറ്ററിങ് അബൌട്ട് ഫോർ എ വൈൻ ദ മൈൻഡ് ആർ ഇ മൈൻഡ് കാക്ടസ് പ്ലാൻ വെരി വൈസ്ലി റിഫൈൻ ഫ്രം ഇൻ്റർഫിയറിങ് ഇക്കെയിൻ ഗാർഡൻ കുറുകെ ഏകദേശം ഇരുപതടി അകലേക്ക് കാക്ക തെറിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ മൂർഖൻ്റെ അടിയേറ്റ് തെറിച്ചു പോയി തെറിച്ചു പോവുക ഫ്ലങ് അത് അവിടെ അല്പനേരം കിടന്ന് പെടഞ്ഞു പിന്നെ നിശ്ചലമായി അതായത് കാക്ക മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ കാക്ക ചത്തുപോയി ലേ സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെടഞ്ഞു അങ്ങ് മരിച്ചു മൈന മുൾച്ചെടിയിൽ തന്നെ ഇരുപ്പുറപ്പിച്ചു പിന്നീട് പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ അടുത്ത ഊഴം തൻ്റേതായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മൈന അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ദി കോബ്രാസ് വാസ് വീക്കനിങ് ആൻഡ് മങ്കൂസ് വാക്കിങ് ഫിയർലെസ്ലി അപ് ടു ഇറ്റ് റേസ്ഡ് ഹിം സെൽഫ് ഓൺ ഹിസ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ്നിങ് സ്നേപ്പ് ഹാഡ് ദ ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദ സ്നൗട്ട് മൂർഖൻ തളർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ മൂർഖൻ നന്നായിട്ട് തളരുകയായിരുന്നു വീക്കനിങ് എന്നാൽ കീരി അല്പം പോലും ഭയമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു തൻ്റെ കൊച്ചു കാലുകളിൽ ഉയർന്നു നിന്ന് പാമ്പിൻ്റെ തല മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അതിൻ്റെ വായ്ക്കകത്താക്കി ദ കോബ്ര വൈറ്റൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എബൌട്ട് ഇനി ഫൈറ്റ് നിങ് മാനു ആൻഡ് ഇഫൻ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എബൌട്ട് ദ മാ കോസ് ബട്ട് ഓൾഡ് ടു നോ എവൈറ്റ് മൂർഖൻ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു തൻ്റെ ശരീരം ഭയാനമാകും വിധം നിലത്തിട്ട് അടിക്കുകയുണ്ടായി കീരിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റി വഴിഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി നോ അവൈൽ ഒന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ഹാങ് ഗ്രിംലി ഓൺ ആൻഡ് ദ സ്നേ ഹാറ്റ് സീസ്ഡ് ടു സ്ട്രഗിൾ ഹിദൻ സ്മെൽഡ് എ ലോങ് ഇറ്റ്സ് ക്യൂറിംഗ് ലെങ് ആൻഡ് ക്രിപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ടു ഹിദ കുഡ് ട്രാക്ട് ഇൻ ടു ദി ബ്യൂഷ്യസ് മൂർഖൻ തൻ്റെ പോരാട്ടം അപ്പാടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കീരി പാമ്പിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന പാമ്പിൻ്റെ ശരീരമാസകലം ഒന്ന് മണം പിടിച്ചു സ്മെൽറ്റ് മണം പിടിക്കുക പത്തിയുടെ ഭാഗം കടിച്ചു പിടിച്ചു അപ്പോൾ പത്തിയുടെ ഭാഗത്ത് കടിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രിപ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കീരി അതിനെ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയുണ്ടായി ദ മൈൻഡ് ആർ ഡ്രോപ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹോപ്ഡ് അബൌട്ട് Peered into the bushes from a steep distance and then with a shrill cry of congratulation flew away. Minus Sraddhya Oode, that Kutti Karil is going to be able to get the Kutti Karil. He is going to be able to get the Kutti Karil and get the Kutti Karil. He is going to be able to get the Kutti Karil and get the Kutti Karil. He is going to be able to get the Kutti Karil. When I had also made a cautious descent from the tree and returned to the house, I told the grandfather of the fight I had seen. So, I was told to go to the house and go to the house. I was told to go to the house and go to the house. I was told to go to the house and go to the house. I was told to go to the house and go to the house. He was pleased that the monkeys had done. He had encouraged it to, it to live in the garden. to keep away the snakes and fed it regularly with the scraps from the kitchen keeri poratam jeechu ennarnadil mudachan ere sandoshichu adukalil ninnulla bhakshana avashishtangalakke nalgikkonde keeriye gardenil thanne jeevikan mudachan prolsaipichirunnu paambukale keeri agatti nartham ennulladayirunnu adinte mukhya kaaranavu he had never tried taming it because white mangoes was more useful than a domesticated one ഒരിക്കലും അതിനെ ഇണക്കി വളർത്താൻ മുത്തശ്ശൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല കീരിയെ ഇണക്കി വളർത്താനായിട്ട് മുത്തശ്ശൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇണങ്ങിയ കീരിയേക്കാൾ നല്ലത് വന്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കീരി തന്നെയാണ് പാമ്പുകളെ തുരത്താനെന്നും മുത്തശ്ശൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ദ ബേനി എൻട്രിയെ ഐ ഓപ്പൺ സോ ദ മാംഗൂസ് പെട്രോളിംഗ് ദ ഫോർ കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗാർഡൻ ആൻഡ് വൺസ് ഐ സോ ഹിം വിത്ത് എൻ എഗ് ഇൻ
and I knew grandmother would forgive him for stealing as long as they kept the snakes away from the house. ആ പൂന്തോട്ടത്തിലെ നാല് മൂലയിലും നാല് കോണറുകളിലും ഈ കീരി റോന്തു ചുറ്റുന്നത് അതായത് പട്രോളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലവട്ടം ആൽമരത്തിലിരുന്ന് ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു കോഴിമുട്ടയും വായിലാക്കി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ കോഴിക്കൂട്ടിലും സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ അവൻ ഒരിക്കലും കോഴികളെ ആക്രമിച്ചിട്ടേയില്ല പാമ്പുകളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ കോഴിമുട്ട മോഷ്ടിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശിയങ്ങ് ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു ബെനിയൻ ട്രി വാസ് ഓൾസോ ദ സെറ്റിംഗ് ഫോർ വാട്ട് വി വേർ ടു കോ ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ദ ഗ്രീസ് ക്വരൽ ആൻഡ് ദി വൈറ്റ് റേറ്റ് ചാര നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാൻ്റെയും വെള്ള എലിയുടെയും വിചിത്ര വിശേഷണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടിയായിരുന്നു ആ ആൽമരമെന്ന് പറയാം ഈ മറ്റൊരു പശ്ചാത്തലം കൂടെ നോക്കാം ഗ്രേ സ്ക്വയറൽ ആൻഡ് വൈറ്റ് റേറ്റ് ദ വൈറ്റ് റേറ്റ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് ബ്രോഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ബസ് ഫോർ ഫു അനാൻസ് ബട്ട് ഐ വുഡ് ഓഫൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഇൻ ടു ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ട്രീ ബനിയൻ ട്രീ ഫെയർ ഇറ്റ് സൂൺ സ്ട്രക്ക് അപ്പ് എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ഓൺ ഓഫ് ദി സ്ക്വറൽസ് ദ വിഡ് ഗോ ഓഫ് ടുഗദർ ഓൺ ലിറ്റിൽ എക്സ്കേഷൻസ് എമൗണ്ട് ദി ബ്രാഞ്ചസ് വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള എലി മുത്തച്ഛൻ്റെതായിരുന്നു അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് നാല് നാലണക്കി മുത്തച്ഛൻ വാങ്ങിയതാണ് അതിന് അപ്പോൾ വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള എലി ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും അതിനെ എൻ്റെ കൂടെ ആൽമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അത് ഏതോ ഒരു അണ്ണാനുമായി സൗഹൃദത്തിലായി അവർ ആ മരച്ചിലകളിലൂടെ എന്നും ഓടിക്കളിക്കുക പതിവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയൊക്കെ പതിവായിരുന്നു ദെൻ ദ സ്കൂറൽ സ്റ്റാർട്ട് എറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ ഇസ്റ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷീ ട്രൈഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് in my pockets and when i went in doors and changed my clothes i would find straw and grass falling out angane annan kood undaakan thodangi appo annan kood undaakanayittu thodangi kood nest aadyam adu ende pocketil kood undaakan shramichu annu enikku adu manasilayi naan veetil etti vastram maarumbol ende pocketil ninnu pullum vakkellum okke thaale veerunnathu naan shraddhichayirunnu next then one day grandmothers knitting was missing we hunted for it everywhere but without success next day i saw something glinting in the hole in the banyan tree angane irikka oru divasam muttashiyude thayal samagrigalu kaanaade aayi njangal ella eduthu adinu vendi therachil nadathi pakshe adonnu vijayam kandilla engum adundayirunnilla pitte divasam aalmarathile pottile endo oru sthu thalangunnadayittu njan kandu goi up to investigate i saw that it was the end of grandmother's tail knitting needle on looking further i discovered that the hole was crammed with knitting and among the wool were three bb squirrels all of them white mugal kayare parishodichappo muttashiyade thayil soojida agram ayirunnu aa thilangirunnu ennu kandathan idayayi അപ്പോൾ കൂടുതൽ പരതിയപ്പോൾ ആ മരപ്പൊത്ത് മുഴുവൻ തയ്യൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്പിളിക്കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു എല്ലാം വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് നെവ് സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്യൂരൽസ് ബിഫോ ആൻഡ് വി കേസ്റ്റ് അറ്റ് ദൈം ഇൻ വണ്ട് വി വേ പേഴ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ സം ടൈം ബട്ട് വെൻ ഐ മെൻഷൻ ദ വൈറ്റ് റേറ്റ്സ് ഫ്രീ ക്വൻ വിസിറ്റ് ടു ദി ട്രീ grandfather told me that the rat must be the father rats and squirrel were related to each other he said and so it was quite possible for them to have offspring in this case white squirrels velutha nerathilulla annan kunningale mudashan polum edinu munbonnum kattittundayirunnilla njangal ellam athil budathode ave nokki nilkkayirunnu korchu nerathekku njangal aashiye kulappathilayi ennal vella elide marathilulla padivu sandarshanathe kurichu njan mudashanodu parayeyundayirunnu njan adu paranne pol mudasham paranju ആ വെള്ള എലി തന്നെയാകണം ഈ വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എലികളും അണ്ണാനും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ള ജീവികളാണെന്നും അവയ്ക്ക് പരസ്പരം മക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ടായ മക്കളാണെന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു മനോഹരമായ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഡ്വെഞ്ചർ ഇന്നെ ബനിയൻ ട്രീ വളരെ മനോഹരമായ രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോബ്രയും മാംഗോസും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് അവർ തമ്മിൽ എന്താ അടി കൂടുന്നതും അതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ മരത്തിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം കാണുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈനയും കാക്കയും ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 
സ്കുരലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നതും അവരിലൂടെ എന്താ വൈറ്റ് സ്ക്വിറൽസ് ഉണ്ടാകുന്നതുമൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി അതിൻ്റെ മീനിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നോക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് റീ വിസിറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ട്രീ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി ട്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് സെറ്റിങ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാങ്കോസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ മൈന ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദ ബോയ് കോബ്ര ക്രോ ഇത്രയും പേരാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ മെയിൻ ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ സ്ക്യുറൽ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാങ്കോസ് ആൻഡ് ദ കോബ്ര ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ബർത്ത് ഓഫ് ത്രീ വൈറ്റ് സ്ക്യുറൽസ് അത് ലാസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബനിയൻ ട്രീ ഗാർഡൻ ബിലോ ദ ബനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ലെറ്റർ ദ ബോയ് വാസ് വെരി മച്ച് ത്രിൽഡ് ബൈ ദി അക്വയൻസ് വിത്ത് ദ സ്ക്വറൽ ഹി റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ടെലിങ് ഹിം അബൌട്ട് ദി ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ഹെൽപ്പ് ഹിം കംപ്ലീറ്റ് ദി ലെറ്റർ അപ്പോൾ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്യൂറലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലെറ്റർ തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്നത് ആ ബോയ് തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രം എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആർക്കാണോ എഴുതുന്നത് അവരുടെ പേര് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിയർ ശരവണൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവരുടെ സുഖവിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് മാറ്റർ എഴുതുക ലാസ്റ്റ് യുവേഴ്സ് ലവ്ലിങ്ങിലെ അതായത് സ്നേഹത്തോട് ഒപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പേര് ഇത്രയാണ് ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലെറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ വി കോട്ടേജ് ലാൻഡ് ഓഫ് ക്യാൻ ഡെറാഡൂൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിയർ ശരവൺ ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് യു ആർ വെക്കേഷൻ ദിയർ ഐ എം ക്വൈറ്റ് ഫൈൻ ആൻഡ് എൻജോയിങ് മൈ വെക്കേഷൻ I have something interest to tell you. I have made friendship with a squirrel. At first he was afraid of me, but then I gave him pieces of cake and biscuits. Soon he lost his fear and began to eat from my hands. He even used to search my pockets for something to eat. My grandfather bought a white rat from the bazaar and bought it home. Slowly I took it to the banyan tree where I had made a platform. Soon the white rat and the squirrel became close friends. They often went for short excursion on the tree branches. The squirrel built a nest, creaming it with the knitting of my grandfather. Of my grandmother, one day I saw their white baby squirrel in the nest. My grandfather told me. me that the squirrel was the father and white rat the mother of the babies it was news to me but my father told me it was possible for white rat to have babies from squirrels as they came from the some family group i know you are the lover of films how many did you see during the vacation Say hi to your parents and your sister Lakshmi to replace soon. You are lovingly Kiran. Now, this is a letter. Let's read the letter. Let's read the letter. Next activity. Come activity third. Watching the nature around us is really interesting. Each and every living being has its own characters. The boy in the story narrates certain future of a few animals list them out. നമുക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം ഇത് എവിടെ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ സ്ക്യൂറൽ വാസ് വെരി യങ് ഇറ്റ് വാസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ ഫൈൻഡിങ് ദ ബോയ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ഇറ്റ് ബിക്കം വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് ഹിം ഇറ്റ് ട്രാസ്റ്റഡ് ദ ബോയ് ആൻഡ് ഈവൻ ലുക്ക് ടു ഫുഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചർ നോക്കാം ദ കോബ്ര വാസ് ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റ് ഹി കുഡ് മൂവ് സിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് വിത്ത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ സാക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് ലോങ് ഷാർപ്പ് ഫാങ്സ് 
were full of deadly poison but the mangoes proved too clever for this cobra next character the mangoes no come the mangoes was green color it was 3 feet long it was a super fighter clever and aggressive when the snake raised high of the ground and spread his broad spectacle hood the mangoes wished his tail the long hair on his spine stood to prevent the bite from the snake harm his body ultimately it killed the snake and dragged it into the cactus bush the grandfather of the boy used to the give it the mango scraps from the kitchen it also stole eggs from the polluteri but it did not harm the chickens there next fourth activity no come the boy was thrilled at the seeing the, the fight between the cobra and the mangoes you may also have the same feeling narrated the fight scene in your own words cobra and mangoes in the middle of the fight a kutti kutti thrill ayirunu appo kootukarude vaakkalile aa oru feeling ine maati ezhudanana paranjirikkunnathu appo ezhuthi nokkam the boy was sitting on the platform half way up the tree It was an April afternoon warm breezes had sent everyone indoors the boy was thinking of going for a swim when he saw a black cobra coming out of the group of cactus it was looking for a cooler place in the garden a mangoes also came out and went towards the cobra they came to face to face the cobra knew that the three feet long mangoes is a fine fighter clever and aggressive but the cobra was also an experienced fighter he could move with the great speed and strike the mangoes his sharp teeth were full of poison it was a battle of champions next activity no activity 5 and amongst the world were the three baby squirrels all of them white the boy couldn't stop wondering about the white squirrels if he scribbled down this unforgettable sight in his diary how would it be moon white squirrels ne kandathu aa kuttiki uttiri adishegaram aayirunnu appo aa or incident ne kuriche avan avante diary il ezhuthi cherthu endayirikkum avan ezhuthirunnathu answer nokkam when i saw the glint from the nest of the squirrel i went to investigate to my utter surprise what do i see there among the wool which was actually my grandmother's knitting which was actually my grandmother's knitting there were three white baby squirrels i had never seen another squirrel in that area then how can the baby squirrels appear in the nest i was puzzled i decided to tell my grandmother father about it grandfather was also puzzled as he had never seen white squirrels then he said that rare and squirrels were of the some family group and they could cross breed the squirrel was the father and the white rat was the mother of the white babies next activity no ku activity 6 a the seal how days of some scenes from the story are given here identify the scenes and given cut lines ഇവിടെ നോക്കിയേ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കട്ട് ലൈൻസുകൾ താഴെ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോക്കിയാലറിയാം ആ ബോയി സ്ക്യൂറലിൻ്റെ നേരെ ഹാൻഡ്സ് നീട്ടുന്നതാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കട്ട് ലൈൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സ്മാൾ സ്ക്യൂറൽ ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ഫെമിലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പെനിയൻ ട്രീയിൽ ബോയ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നോക്കൂ ദ ബോയ് ബിൽഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ ദി ബെനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ഹി ബ്രോഡ് ക്വിഷൻ ഫ്രാം ദി ഹൗസ് ടു സിറ്റ് ഓൺ പ്രോപ്പിംഗ് ഓൺ എ ബ്രാഞ്ച് ഹി കുഡ് റീഡ് ബുക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്രോ അതുപോലെ തന്നെ മൈന സ്നേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വരെ കാണാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എഴുതാം ദ മൈന ആൻഡ് ദ ക്രോ ആർ ട്രൈങ് ടു അറ്റാക്ക് ദ കോബ്ര വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി ഫൈറ്റിംഗ് ഇത് ദ മാങ്കോസ് നെക്സ്റ്റ് മാങ്കോസ് സ്നേക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് കൊന്നിട്ടല്ലേ എഴുതാം ദ മാങ്കോസ് വാസ് ഏബിൾ ടു കിൽ ദ കോബ്ര ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡ്രാഗ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബുഷ് ബൈ ദി മാങ്കോസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ വൈറ്റ് ട്രേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂറലിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എഴുതുക നോക്കാം 
the white rat and the squirrel become very close friends they even went to for a small excursion they met it finally the squirrel built a nest and white rat gave birth to three white baby squirrels next nokke idu nammade boy kaanunadana alle the boy was amazed to see three white baby squirrels in the nest he never thought this could happen ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എ പാർട്ടാണ് നോക്കിയത് ഇനി ബി പാർട്ട് നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കട്ട് ലൈൻസ് പ്രിപ്പയർ എ നറേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കട്ട് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നറേറ്റീവ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇസ് തിങ്കിൾ പെനി ആൻഡ് ഡ്രേ ക്രിയേറ്റ് സച്ച് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹാവ് മണി ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ബി വി ഇഫ് വി ഹാവ് സച്ച് ബ്യൂട്ടി എവറി വെയർ വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു ഫോർ ദി കോൺവെർസേഷൻ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഡിസ്കസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഗ്രേറ്റ് പോയ് ജോൺ ഗെറ്റ്സ് സെയ്ഡ് എ തിങ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് എ ജോയ് ഫോർ അവർ ഇൻഡീ വി വുഡ് ബി ഹാപ്പി ടു ബ്യൂട്ടി എവറി വേ ബട്ട് ഫാർ ഡു വി സി നൗ ഈവൻ ഓൺ ദ റോഡ്സ് പീപ്പിൾ ത്രൂ ദ വേസ്റ്റ് വി സി പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ് ലൈങ് ഓൾ അറൗണ്ട് കില്ലിങ് അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് we can do many things to conserve nature we should plant trees reduce deforestation for cultivation and building industries and houses reduce the use of artificial fertilizers and pesticides keep our rivers lake ponds and well clean reduce our dependency on motor vehicles which use petrol and diesel next no ko activity 8 The story Adventure in a Banyan Tree portrays the happy childhood of the writer blended with the enchanting nature can the future generation enjoy such a beautiful life analyze the following picture and identify the environmental issues portrayed in the issue what is the dreadful impact of this answer nokku issue nu parayunnathu cutting down trees deforestation and ivadte ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ദ ഡ്രെഡ് ഫുൾ ഇമ്പാക്ട് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ദ ട്രീസ് ഗിവൻ എസ് ഓക്സിജൻ ദ റൂട്ട്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സോയിൽ ഫ്രം ദി എറോഷ്യൻ ദ ട്രീ ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ഗീവ് ഡ്വെല്ലിങ് ടു വേരിയസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബൈ കട്ടിങ് ഡൗൺ ദ ട്രീസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഡെസേർട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ നോക്കാം ഇവിടെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒത്തിരി പ്ലാസ്റ്റിക്കും കവറും ഒക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇഷ്യൂ എഴുതിക്കോളൂ Plastic waste dumps everywhere. How will this affect the environment? How will this affect the environment? The old place become a plastic waste dump. Water bodies will be clogged and polluted. There will be no clever water. People, animals and birds will be struggling to get good water. Peaceful and healthy life become impossible. Next issue is no carbon emission over industrialization. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺസ് ഓവർ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പൊല്യൂട്ടഡ്സ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഈവൻ ദ എയർ ബിക്കം പൊയ്സണസ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോക്ക് ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് റേപ്പിലി ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഡൈ ഓഫ് വേരിയസ് ഡിസീസസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഡിസ്കസ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡു യു തിങ്ക് ദീസ് ആർ വെരി സീരിയസ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ടു അവർ എർത്ത് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദീസ് ഇഷ്യൂസ് ഈ ഇഷ്യൂസിന് എന്തൊക്കെയാണ് സാധ്യതയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം എഫോറസ്റ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റിംഗ് ട്രീസ് വാട്ട് വർ പോസിബിൾ കണ്ടക്റ്റ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാസ് അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ് യൂസ് ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ് ഡിസ്പോസ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി കൺട്രോൾ കാർബൺ എമിഷൻ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ അവോയ്ഡ് യൂസിംഗ് മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ യൂസിംഗ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ആസ് ഫ്യൂൾ അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് സ്പ്രേസ് and such polluting agents next kodutirikkunnathu conduct a seminar on the topic save the earth save the earth enna topic il oru seminar conduct cheyanaanu parannirikkunnathu appo nammal glimpses of green ennu parayna paadabhagavana padichathalla adile activities undayirunnu seven activities aanu appo ee activities nammal padichirunnu appo friends ellavarum activities okke ezhudi edukka videos ishtam aavukkanengil like cheyaga ningada friends ne kuda share cheyidu edukka എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക